எவ்வளவு பெரிய மனசு அவங்களுக்கு முதல்ல அவங்க கால விழுந்து கும்பிட்டுக்க இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாமா கால விழுந்து கும்பிட்டதான் ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமா விடுங்க சமந்தி எங்க திருப்திக்காவது அவ கால விழுந்து கும்பிடட்டும் கால விழுடி ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அத்த மகராசியா இருமா உக்கார் இனிமே நீ சாப்பிடுறது உனக்கு மட்டும் இல்ல அத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து நல்லா சாப்பிடணும் உடம்பு பெருத்துரும் அழகு கெட்டுடும்னு குறைச்சு சாப்பிட கூடாது இல்லாத நல்லா சாப்பிடற இந்த வாரம் முழுக்க நான் தூங்கவே இல்லை தெரியுமா உங்க மாமா காணாம போய் அவர் உசுருக்கு கெடு வச்சு ஒரு வழியா அவர் திரும்பி வர வரைக்கும் எவ்வளவு வேதனைய நான் அனுபவிச்சனோ அதுக்கு கொஞ்சம் கூட குறையாத வேதனைய டைவர்ஸ் கேஸ் விஷயத்துல நான் அனுபவிச்சிட்டேன் உங்க மாமா பிரச்சனையில எல்லாரும் என் வேதனைய புரிஞ்சுக்கிட்டு என் கூட இருந்தாங்க ஆனா ஓ விஷயத்துல எல்லாரும் எல்லாரும் எனக்கு எதிராத்தா இருந்தாங்க ரெண்டு விஷயத்துக்கும் நான் தெய்வத்து மேலதான் பாரத்தை போட்டேன் தெய்வம் என்னை கைவிடலமா பெரிய நொண்ணு மனுஷங்க பிடிவாதமா இருக்கும் போது விடமாட்டேன்னு தெய்வம் சொல்லுது பாத்தீங்களா டைவர்ஸ் கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வர அன்னைக்கு குழந்தை உண்டாயிருக்குன்னு தெரிஞ்சா கேக்குறவங்க நம்புவாங்களா பாத்தியாடி உனக்கு புருஷன் அமைஞ்சது மாமியார் மாமனார் அமைஞ்சதெல்லாம் போன ஜென்மத்துல நீ செஞ்ச புண்ணியம்னு நான் படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் நீ எங்க கேட்ட உனக்கு சப்போர்ட்டா மந்திரிச்சு விட உங்க அப்பா இருக்காரே இந்த நிலைமையில இப்படி நடந்தும் வேற யாராவதா இருந்தா இப்படி வருவாங்களா இல்ல இப்படிதான் பேசுவாங்களா என்ன சம்பந்தி நீங்க இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா பேசிட்டு இருக்கீங்க இவ எங்க வீட்டு மருமக எங்க வீட்டு வாரிச சமந்துட்டு இருக்கா அவளை பாக்க நான் வந்திருக்கேன் இல்ல என்ன பெரிய விஷயம் தான் செய்யறது பெரிய விஷயம்னு தெரியாம இருக்கிறவங்க தான் பெரியவங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே நீங்களும் உங்க குடும்பமும் பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் சம்பந்தி விஷயத்துல எப்படி புரிஞ்சிக்காம தப்பு பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இந்த டைவர்ஸ் விஷயத்திலயும் புத்தி கெட்டு நடந்துகிட்ட எங்களால அவங்க அப்பாவுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்ததுன்னு மாப்பிள்ள கோவப்பட்டது நியாயமான விஷயம்தான் அவர் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புனதுமே நானும் வீம்புக்கு கோவப்பட்டுட்டேன் நம்ம மேலேயும் நம்ம பொண்ணு மேலேயும் இருக்கிற தவறுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி சமாதானம் பேசி ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கணும்னு யோசிச்சிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியுமா நோட்டீஸ் அனுப்புறதுக்கு எங்களுக்கும் தெரியும்னு பதில் நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க சம்பந்தி இருக்குங்க சின்ன பசங்க வெட்டு கொடுக்க தெரியாம சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா நாம தான் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி எடுத்து சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு நம்மளே அவங்க கோபத்தை தூண்டி விட்டு அவங்கள விட அகங்காரத்தோடு நடந்துகிட்டா இப்படிதான் எதுவா இருந்தாலும் பெரிய பெரிய சிக்கல்ல தான் வந்து முடியும் அது வாஸ்தவம் தாங்க அதையும் கேக்குறீங்க இவங்க செய்யறது தப்புன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது உடனே அடிதான் கிடைக்கும் நானே அவங்க முன்னாடி கூசி போய் நிக்கிறேன் நீ வேற இன்னும் என் பேர கிடைக்காத நான் செஞ்சதுதான் சரின்னு வேம்புக்கு பேசிட்டு இருக்காம தப்ப உணர்ந்து அத அத ஒத்துக்கிறது தானே பெருந்தன்மை அப்படிப்பட்ட பெருந்தன்மை உங்ககிட்ட நிறைய இருக்கு அவந்திகா கோச்சுக்கிட்டு உங்க வீட்டுல இருந்தா நட்ராஜும் கோபத்துலதான் இருந்தான் பேசி பேசி அவங்க கோபத்தை தனிச்சு விட்டோம் இப்ப பாருங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்ததுக்கு அடையாளமா அவந்திகாவுக்கு குழந்தை உண்டாயிருக்கு உங்க கூட மாப்பிளையும் வந்து பார்த்திருந்தா எங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் சம்பந்தி அவர் வரமாட்டாருமா நீ ஆசைப்படுற மாதிரி அவர் என் குழந்தைய பார்க்கவும் வரமாட்டாரு அத்த நம்புற மாதிரி இந்த குழந்தை நாங்க சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கான அறிகுறியும் இல்ல என்ன சொல்ற நீ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆமா அத்த நான் முதல் குழந்தைய அபாஷன் பண்ணிக்கும் போது ஒரு குழந்தை எவ்வளவு முக்கியம்னு நான் நினைக்கல அதுக்காக நட்ராஜ் என்ன வெறுத்தப்பவும் எனக்கு அது புரியல ஆனா கவிதாக்கு குழந்தை உண்டானதும் எல்லாரும் அவளை கொண்டாடினதை பார்த்ததும் தான் எனக்கு குழந்தையோட அவசியம் என்னன்னு புரிஞ்சுது அது எவ்வளவு மரியாதைன்னு புரிஞ்சுது ஏன் கவிதா மேல எனக்கு பொறாமையா கூட இருந்துச்சு 
எனக்கு ஒரு குழந்தை உண்டானதா இந்த மாதிரி மரியாதைலாம் கிடைக்கும் அப்பதான் நட்ராஜு என் மேல பழைய மாதிரி அன்பா இருப்பாருன்னு தெரிய வந்துச்சு நான் குழந்தைக்காக ஏங்க ஆரம்பிச்சேன் நீங்க எங்களை வலுக்கட்டாயமா சேர்த்து வச்சாலும் நட்ராஜ் எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி நாங்க புருஷன் பண்டாட்டியா வாடல அவர் என்ன அப்படி நடத்தவும் இல்ல அபாஷன் பண்ணதுனால இனிமே எனக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்னு அந்த ஈஸ்வரி என்னை கேவலப்படுத்திட்டே இருந்தாங்க நட்ராஜ் என் பக்கம் திரும்புறதுக்கும் என் மேல இருக்கிற பழி தீர்றதுக்கும் குழந்தைய தவிர வேற வழி எதுவும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனாலதான் நான் ஒரு விபரீதமான முடிவெடுத்த எனக்கு கோடி கணக்களி
மகாராஜ் ஒரு மாதிரியா இருக்கு தெரியாது <laughs> எனக்கும் <laughs> 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 எங்களுக்குள்ள தாம்பத்தியமா நடக்கலன்னு மாப்பிள சொல்றாரு அவர்கிட்ட போய் இப்படி எல்லாம் நடந்துச்சுன்னு எப்படி புரிய வைக்கிறது அசிங்கமா நினைக்க மாட்டாரு இதுக்கும் சேர்த்து கோவப்பட மாட்டாரா மா இனிமே அவர் என்ன ஏத்துக்கிறாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது இது அவர் குழந்த இது அவருக்கு தெரியாது அதுதான் பிரச்சனை என்னைக்காவது ஒரு நாள் இதெல்லாம் அவருக்கு புரியாம போகாது இங்க பாரு நட்ராஜ பத்தி யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் அவனை சமாதானப்படுத்தி புரிய வைக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அதுக்கு முன்னால நீ எனக்கு ஒரு உத்தரவாதம் தரணும் சொல்லுங்க ஏதாவது காரணம் சொல்லி மறுபடியும் எந்த குழந்தையையும் கலைச்சிட மாட்டியே அந்த முட்டாள்தனத்தை இன்னொரு தடவை நான் செய்ய மாட்டாத்த ஒரு தடவை அந்த தப்ப பண்ணி நான் பட்ட அவமானங்கள் எல்லாம் போதும் இப்ப என் வயத்துல இருக்கிறது பொக்கி சொன்ன எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சத்த இதுக்கப்புறமா அவரை என்ன ஏத்துக்கலைனா நான் அவரை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இந்த குழந்தையே போதும் இதை நல்லபடியா பெத்து அவருக்கு பெருமை சேர்க்கிற மாதிரி நான் வளர்த்து காட்டுவேன் எதுக்குமா நீ அவ்வளவு தூரம் யோசிக்கிற இந்த குழந்தை உனக்கு மட்டுமா பொக்கிஷம் நம்ம குடும்பத்துக்கே இது பொக்கிஷம் இல்லையா அதை நீயே தனியா வளர்க்கறதுக்கு நான் ஒத்துக்குவேனா சீக்கிரமே நீ சகல மரியாதையோட நம்ம வீட்டுக்கு வருவ உன்ன கூட்டிட்டு போக வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு சரியா சரிங்க சம்பந்தி என் மருமகளையும் பேர குழந்தையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நான் கிளம்புறேன் இருக்கட்டும் வேண்ட சம்பந்தி சரி இந்த ஸ்வீட்டையாவது எடுத்துட்டு போங்க வீட்டில் எல்லாருக்கும் கொடுங்க சரிங்கண்ணா நான் வரேன் நீங்கள் இவ்வளோ பார்த்துக்கோங்க நான் வழியை சரி வரேன் ஒருத்தரு <laughs> 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 அன்னைக்கு அந்த வார்டன் கரெக்டா தான் 
நீங்க குட்டிக்கரண போற மாதிரியே இருக்கு நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்க நக்கல் ஓவரா இருக்கு மரியாதை இல்லாம பேசிக்கிட்டே போற என்னையா மரியாதை உனக்கு நான் மதிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டேன் டேய் இன்னைக்கு என் கையால சாகதாண்டா போற அத செஞ்சிரு சாமி உன்னால நான் என்னத்த கண்டேன் நீ ஒரு பெரிய மனுஷனா இருந்திருந்தா நீ என்ன பண்ணிருக்கணும் நான் தப்பு தாண்டா பண்ணிருந்தா கூட புத்திமதி சொல்லி திருத்தி நல்ல வேலையில சேர்த்து விட்டுக்கணும்ல நீ என்ன செஞ்ச உன் தப்புக்கெல்லாம் என்னைய கூட்டு சேர்த்துட்டு இங்க கொண்டு வந்து நீ பாட்டிட்டியா இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுதியா தண்டனை முடிச்சுப்ப நான் என்னையா பண்ணுவேன் ஏய் இன்னைக்கு நீ நல்ல மூட்ல இல்ல பாய மூடிக்கிட்டு பேசாம இரு இல்ல என்னையா பண்ணுவேன் சொல்லு கிழிச்சிருவியா கை வச்சுங்க சுட்டு பொசுக்கிடுவோம் பொசுக்கி